So are there any questions? You can Takže jsou tady nějaké otázky? Chakshurin militam yena tasmai shri gurave namaha. Vande ham shri guru shri utaf parikamalam shri guru navaishnavam shcha. Dá se jméno Jehová, neboli ten, který jest, vztahovat k Mahavišnovi. Určeno jako kázání pro křesťana, který hledá osobu. Nebo to jméno může znamenat na nejvýš neosobní aspekt? Can the name Jehovah, which means one who is, be um, connected to Mahavishnu? To Mahavishnu. This is, here is explanation. This is uh, as a preaching to Christian who is searching some person. Searching what? Person. Searching person. Person with big P for person. Oh, yeah. I see, yeah. Uh, or does this name mean only impersonal aspect? I don't know if in, if in uh, Jewish philosophy it's so much developed like the Vedic philosophical understanding of or the, or the presentation in Shastra of Krishna. Já nevím, jestli v té židovské té filozofii je to tak rozvinuté, jako v naší filozofii vědomí Krišny. But certainly uh, names like Jehovah and Allah, even though there may not be so much uh, depth of philosophical understanding given with them, they're ultimately meant to indicate Krishna. No, ale zajisté jména jako Jehova nebo Allah, i když nemají v sobě takové hluboké porozumění, tak zajisté označují nakonec Krishna. So if, if someone is sincerely searching to find out who is that person, Jehova. Takže jestliže někdo upřímně chce zjistit, kdo je ta osoba, ten Jehova. If they're sincere, then we can present Krishna. Tak když jsou upřímní, tak jim můžeme představit Krišnu. Of whom Mahavishnu is non-different, but he's a, an expansion. Uh, Mahavishnu se neliší od Krišny a je jeho expanzí. The, uh, comp- Krishna is the original personality of Godhead. Krišna je původní osobnost božství. So his loving pastimes are even more wonderful than those of the Narayan forms or any other forms. Takže jeho lásky plné zábavy jsou ještě úžasnější než zábavy u všech ostatních podob i Narayana. And he has Krishna has four special features which even the Narayan forms don't have. A Krishna má čtyři speciální vlastnosti, které ani podoby Narayana nemají. What are those four special features of Krishna? Které someone can say, someone can say one and then someone else can say another one. Které jsou tyto čtyři vlastnosti, může to někdo říct? Krishna has a flute. Krishna má flétnu. By his flute playing he enchants all the three worlds. A svou hrou na flétnu okouzluje všechny tři světy. So that's one thing. That's a, that's a very wonderful person, isn't it, who has such a wonderful flute? Takže to je to krásná, úžasná osoba, která má takovou úžasnou else, flétnu. Co ladies dám? One, one of the uh, specialities of Krishna is that is the ladies. Jedna z dalších zvláštností Krishna jsou uh, jeho přítelkyně. Gopis. Transcendentální gopie. So I said one of them. Yeah. So now you have another two to go. One of special associates. Very, yeah. of course Narayan has his associates, but he doesn't have the gopis. Takže uh, Narayan má taky společníky, ale on nemá gopie. Then someone is going to say? Ještě někdo může říct další vlastnost? No, no they became afraid. All right. Uh, he's always uh, exhibiting wonderful pastimes. Wonderful pastimes, yeah. And something else? Uh, něco dalšího. Someone else? Ještě někdo? Say? He's always surrounded by his devotees. Yeah, that, that's already there. The other is Rupa Madhuri. His, his transcendental form is even more 
Jeho podoba je dokonce ještě krásnější a přitažlivější než podoba Pana Narayana. So if someone is seeking to understand the personal aspect of God, then he must be looking for the most wonderful person. Takže jestliže někdo hledá osobní aspekt Boha, tak musí hledat nejúžasnější osobu. That, uh, that God is the transcendental or, or, or the cosmic order of the universe. That's the Christian conception. But he's a lot more than that. Křesťanská, křesťanské pojetí je, že Bůh je um, vlastně nějakou Zákon dárce vesmíru, ale je tam zatím je ještě něco daleko víc. Takže když chtějí vědět něco o té osobě, tak mu dejte Krishna knížku. To je osobní život Boha. God means he has some function. He's okay, create, maintain, destroy. You go to hell, you go to heaven. That's God. Bůh znamená, že něco vytvoří, něco udržuje, něco ničí. Ty běž do pekla, ty běž do nebe, to je Bůh. Krishna is God, but he's more than God also. Krishna je Bůh, ale on je také ještě více než Bůh. God doesn't look after cows. Bůh se nestará no, o krávy. God sits on a throne. Bůh sedí na trůnu. Krishna is God, but he's by his internal potency he's forgotten that he's god and everyone else has forgotten that he's god. Krishna je Bůh, ale on svoji vnitřní energii zapomněl na to, že je Bůh a všichni okolo něho taky zapomněli na to, že on je Bůh. Because he's just enjoying blissful pastimes. Protože on si jenom užívá blažených zábav. That was Brahma's bewilderment, bewilderment, Brahma vimohana lila. Tohle to bylo zmatení pána Brahmy. On si myslel, no, já jsem synem Boha. Maha Vishnu. Garbodakashai Vishnu. And he's very opulent and powerful. And who's this little boy playing? A on je velice mocný a bohatý, ale kdo je tenhle ten malý kluk tady? But the personality of Godhead is so great that for him even being god is not very important to him no, ale osobnost božství je tak úžasná že dokonce i být bohem pro něho není vůbec důležité he is not very concerned with being god he is more interested in looking after his cows on se nezajímá o to že je bůh on se zajímá spíš o pasení krav that's why after brahma made his prayers to krishna krishna was standing there and thinking Who's this funny fellow with four heads? Takže proto, když pan Brahma vzdával své modlitby Krišnovi, tak Krišna tam stál a říkal si, kdo je tenhle ten legrační člověk s čtyřma hlavama. A on mi tady říká, že já jsem Bůh, já jenom chci jít a starat se o krávy. So, uh, of course, this is esoteric. Information. Samozřejmě toto jsou ezoterické informace. But the, the basic point is that if someone sincerely searching to find out the personality of God, then we should present that that he, he's the supremely wonderful person. It's, it's not just some cosmic kind of button pusher. A, takže bod je v tom, že když někdo hledá osobního Boha, tak bychom měli předložit vlastně toto pojetí, že je to úžasná osobnost a není to jenom nějaký kosmický prostě mač, ne, že nemačká jako čudlíky ve vesmíru. Prostě. Okay, next question. Could say a lot more about this. A lot of questions to do. Hmm. Jak je možné, že neekaráši prasádám obětované na ekaráši Krišnovi, například rádha Krišna Bostum, zůstává znečištěné, i když by mělo být zbaveno všech reakcí? How is it possible that non ekadashi prasadam offered on ekadashi to radha krishna deities uh, remains polluted even though it should be um, devoid of all reactions no 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 it's, it's the prasad is never polluted we should never think like that prasadam není nikdy znečištěné takhle bychom neměli nikdy myslet 
There's no question of prasad. If we think prasad is polluted, then we are polluted. Když si myslíme, že prasadam je znečištěné, tak my jsme znečištění. It's just that we shouldn't take it. That's all. My bychom to jenom neměli jíst, to je všechno. Because that is a vow the devotees take on Ekadashi not to take grains. Protože to je slib, který dávají odani na Ekadashi, že nebudou jíst obiloviny. But prasad is never polluted. There's no question. Prasadam není nikdy znečištěné. O tom prasad není. is always transcendental. Prasadam je vždycky transcendentální. But as a as part of our vow of devotional service, we follow that little austerity on Ekadashi day of not taking grains, even prasadam. Ale my máme takový uh, slib odříkání, že na ekadáši prostě nejme obiloviny. Hmm. Even i, i když je to prasáda. It's not polu- if, if that we can put on our heads, that way we can accept that we, this is always worshipable, prasáda. My bychom to mohli uctívat tak, že si to můžeme dát na hlavu. Prasáda je vždycky úctyhodné. Hmm. Jaký je správný postoj k odaným, kteří opustili společnost odaných a jsou více či méně kritičtí vůči iskonu? Uh, what attitude should we have to the devotees who left the society of devotees and are more or less critical towards iskon? Well, as in everything else, we have to see the motive. Jako, stejně jako ve všem musíme vidět, jaký mají motiv. Many of these questions are coming up about how we should say, how we should just like yesterday that question came about should we ask the same question to two different people is it offensive but the answer in many cases is what is our attitude. Stejně jako včera byla ta otázka, jestli se můžeme ptát dvou různých přednášečů na stejnou věc, tak odpověď je, že je to klíče v našem postoji. Všeobecně my nejsme šťastní, když někdo odejde z Iskonu, protože je to pravopádová rodina. Lidé můžou odejít z různých důvodů. Some may be critical uh, they, they may not actually be against this con but they're critical be, with an aim to that means constructive criticism. Mm, někdo může mít takový konstruktivní kritizismus, že chce jako, pomáhat iskonu. But generally it's not. Ale všeobecně to tak není. So generally uh, those who are If, if they, they've got nothing else to say but criticism you meet them and it's it's not very helpful for them or to say such things or for you to hear it když se setkáte s někým kdo je kritický vůči skonu tak není to dobrý ani pro ně ani pro vás když to budete poslouchat yeah, obviously there are problems in iskon samozřejmě že v iskonu jsou problémy just like Prabhupada was one asked about uh, what was that question about um, How can you have a spiritual organization within the material world? Jako pravopády se jednou zeptali, jak můžete mít duchovní organizaci v motném světě? And Prabhupada said, unlikely proposition. Prabhupada řekl, to je nepravděpodobný návrh. But still, Prabhupada, he made a spiritual organization in this material world. Ale přesto Prabhupada udělal duchovní organizaci v tomto motném světě. And we have very high ideals. A my máme velice vysoké ideály. Of our ideal is pure devotional service. Naš ideál je čistá vrana služba. But practically speaking, and it's not at all surprising if you think about it, that not everyone is on the platform of pure devotional service. Ale prakticky řečeno, ne každý je na úrovni čisté vrané služby. Therefore, so many problems will arise. A proto vznikne spousta problémů. We shouldn't be surprised about that. A to by nás nemělo překvapit. So uh, ourselves we should be intelligent enough to understand that everything it's not utopian. Takže my bychom měli být natolik inteligentní, že pochopíme, že to není jako utopie. But we should recognize sincerity. Měli bychom um, rozpoznat uh, upřímnost. Those who are trying to serve Krishna 
that uh, that is something very wonderful it's it, it's in, in this material world to try to serve krishna it's not an ordinary thing Měli jsme pochopit, že když se někdo pokouší sloužit Krišnovi, je to velice úžasné. Sloužit Krišnovi v tomto hodném světě je velká vzácnost. So if someone has only criticism to offer, it's I don't know. Will Krishna like that? I don't think so. Takže když někdo může nabízet jenom kritiku, tak já si nemyslím, že by to Krišno, Krišna měl rád. How to deal with persons who's, who are mostly only critical? Well, you can try and be positive with them, invite them. Yes, please come. We're having a festival, this, that, and there are so many wonderful things going on. Takže když se setkáte s takovými kritickými osobami, tak můžete se pokusit k ním být pozitivní a pozvat je, aby přišli na festival a spousta věcí. Like I say, if persons have nothing to offer, but they only see bad, then it's then their, their vision is uh, it's it's neither realistic nor Um, nor is it a, a spiritual vision. Takže když ale někdo má pořád jenom tu kritiku, tak jejich vize není ani realistická a není ani duchovní. Proverbs said we should see with one good eye and one bad eye. Proba říká, že bychom měli vidět s jedním okem dobrým a jedním špatným. We should see the discrepancies with the aim of improving them. Měli bychom vidět nedostatky s cílem vylepšit je. We should also see the good things that is not all bad. Měli bychom taky vidět všechny dobré věci, že ne všechno je špatné. What do you think? You think it's, everything is all bad in this? There's so many devotees here chanting and dancing. And, is it bad? Myslíte si, že tady je všechno špatné? Vidíme tady spousta oraných zpívá, tančí. Je to všechno špatné? What do you think? Is it something very bad? Co si myslíte, je to špatné? Are there problems? Jsou tady problémy? Yes, there are problems. Ano, jsou problémy. There are so many. The whole material world is full of problems. Celý modný svět je plný problémů. But uh, the problems will come and go, but the chanting will carry us back to Krishna. Ale problémy přijdou a odejdou, ale zpívání nás odnese zpátky ke Krishnu. So that's why Prabhupada said that instead of uh, what is that uh, meetings resolutions revolutions and dissolutions better that we have kirtan proto pravda říká že místo různých meetingů setkání revolucí rezolucí a tak dále tak bychom měli mít kirtan not that they, i mean there has to be meetings and resolutions for any organization but kirtan is the life of this movement Samozřejmě v každé organizaci musí být setkání, meetingy a rezoluce, ale kirtan je esencí. So whatever problems may be there, the kirtan should go on. Tak ať už jsou tady problémy jakékoliv, kirtan musí pokračovat. And by engaging in kirtan glorification of Krishna, then we will cross out of this material world and go to Krishna. Když se zaměstnáme v kirtanu, opěvání nejvyššího pána, tak Překročíme tento hmotný svět a půjdeme zpátky ke Krišnu. So uh, persons who only have criticism it means they don't actually have faith in the power of the holy name. Takže lidi, kteří jenom kritizují, tak ve skutečnosti nemají víru ve svaté jméno. The power of the holy name that despite all our discrepancies by chanting we can go to Krishna. Víru ve svaté jméno, že navzdory našim nedostatkům zpíváním půjdeme zpátky ke Krišnovi. Měli bychom být sobečtí v osobním duchovním životě. Jak to udělat, abychom neubližovali ostatním odaným? How can your own spiritual life harm others? I can't understand that. Uh, it says we should be selfish in our personal spiritual life. How to do it? Not to harm other devotees. I, I can't understand how you can harm, how Krishna conscious can harm others. If you are if you are selfish in your personal spiritual life. 
I, I, sorry, I just can't follow it. Maybe the whoever who wrote this, Kdo please. To napsal? Could you please explain it a little bit more? Můžeš to trochu vysvětlit. A. Ah. Someone wants to do the same service, is it? And then you deny them the service, is it something like that? Někdo chce, aby třeba udělal nějakou službu a ty to odmítneš. Děláš službu a někdo jiný by chtěl taky dělat, ale ty si chceš ponechat pro sebe. Odmítneš, aby to mohl Well, it's very difficult to give a definitive statement if you're talking about some very specific situation, which I'm not aware of all the different details. Je těžké dát nějaký prostě definitivní závěr, když se mluví o nějaké situaci, která má určitou Uh, it's it's good if services are organized so that everyone has an opportunity to serve Krishna. Je dobrý, když se služba organizuje, aby každý měl příležitost sloužit Krishnovi. And uh, there's unlimited opportunity to serve Krishna. <laughs> A sloužit Krishnovi máme nekonečně mnoha způsoby. Můžeme. So it may be there's some someone wants to do some specific service. Takže možná, že někdo chce udělat nějakou specifickou službu. Just like at Krishna Balaram Temple in Vrindavan, sometimes the different devotees. No, I want to do the RT. No, I want to do the RT like this. Jako v Krishna. So many devotees coming during the Kartik season, and who will do the RTs like this? V Krishna Balaram chrámu ve Vrindavanu prostě chodí spousta oraných a všichni chtějí dělat arati zároveň. Maybe one who is more mature will think that well attending the RT and, and joining the kirtan it's it's non different from offering the RT so let someone else offer. A když je někdo pokročilejší tak ví že navštívit arati vidět arati a jít na kirtan se neliší od toho když někdo dělá arati tak dá příležitost někomu jinému. Jak je to s odpočinkem v orané službě jak dlouho by se mělo spát how is it If uh, taking rest in devotional service, how long should we sleep? We should sleep as much as we need to have sufficient health to serve Krishna fully. Měli bychom spát tolik, aby jsme měli dostatečně síly sloužit naplno Krishnovi. That will be different for different persons. A to se bude lišit pro různé osoby. As conditioned souls we have the we may have the tendency to want to sleep more than necessary. Jako podmíněné duše můžeme mít tendenci spát víc než je potřeba. So we should try to minimize that. A měli bychom se pokusit to minimalizovat. If if we say sleep as much as you need for devotional service and someone may say well I need to sleep 16 hours. Někdo by mohl říct no já potřebuju pro danou službu spát 16 hodin. Then I can really serve Krishna very well. Potom můžu velice tvrdě sloužit Krišnovi. One devotee he used to get up at eight o'clock every morning. Jeden odaný stával obyčejně ráno v osm. So I mentioned to him that this wasn't very good. Já jsem se zmínil, že to není moc dobré. He said, well, when I get up, I'm, you know, I have, I'm very refreshed, I have a lot of energy, and I can do good service. A on říkal, no, ale když já vstanu, tak já mám hrozně energie a můžu dělat spousta služby. So it may sound very logical. Tak to může znít logicky. However, we have the order of Srila Prabhupada that every devotee should rise by 4 a.m. Ale my máme pokyn od Srila Prabhupada, že každý oraný by měl stát ve 4 ráno. So we may have our own logic, but then we have the Shastra Vidhi, we have the orders of Shastra, one should rise early. Takže my máme svoji logiku, ale pak máme Shastry a tam je řečeno, že máme stávat brzo. So as a general principle, um, We we sleep as much as as required to serve Krishna properly, but we should also minimize sleep and also not um, sleep during the valuable morning the morning hours which are valuable for hearing and chanting about Krishna. Takže všeobecná zásada je, že musíme spát tolik, aby jsme měli sílu sloužit Krishnovi, ale zároveň se pokusit to minimalizovat a nespat v těch cených hodinách raních, které potřebujeme. Hmm. Hmm. 
Iskon je považován za duchovní organizaci. Je to živá větev na stromu pana Čajtany. Je to Krišná organizace určená jen pro jeho potěšení. Z jakého důvodu Krišna dovoluje ve své vlastní organizaci výsky takových věcí, jako jsou politika a z ní pramenící boj o moc, o postavení, které se vyskytují ve všech světských organizacích a jsou tak prominentní v materiální společnosti. Hmm. ISKON is considered to be a spiritual organization. It is a living branch of the tree of Lord Chaitanya. Hmm. It is Krishna's organization meant for his pleasure. For what reason Krishna allows in his own organization such things as a politics and uh, fighting for power and uh, position uh, which are in all worldly organizations and are in a material society. Well, as I was saying, there may be discrepancies because we're not all pure devotees. Jak už jsem řekl, můžou být nedostatky, protože nejsme všichni čistí odaní. Um, but we ourselves, uh, what have we come here to Krishna consciousness for? Ale proč jsme sem přišli do vědomí Krishna? We came here to be devotees, right? Přišli jsme sem, aby jsme se stali odanými, je to tak? To chant Hare Krishna, to serve Krishna. Aby jsme zpívali Hare Krishna, aby jsme sloužili Krišnovi. So let us take that opportunity. Tak přijměme tuto možnost. You see, the thing is that we, we may see some discrepancies like that, but we shouldn't think that ISKCON is a mundane organization. Věc je ta, že my můžeme vidět takovéto věci, ale neměli bychom si myslet, že ISKCON je světská organizace. If someone's main motivation is material, then uh, they won't Krishna won't allow them to stay so we don't have to worry so much. Když někdo má jako hlavní motivaci materiální motivaci tak Krishna jim nedovolí tady zůstat takže se o to nemusíme moc starat. So better we chant Hare Krishna go on with our service why does Krishna allow anything in this material world? Tak lepší když budeme dělat svoji službu a zpívat Hare Krishna proč Krishna dovoluje Tolik věcí na tomhle světě. We shouldn't again we shouldn't ISKCON is an idealistic organization but at the same time we shouldn't expect it to be that everyone who comes is immediately the like super paramahamsa it's, it's just not realistic. ISKCON je idealistická organizace ale neměli bychom si myslet že každý kdo přijde je okamžitě paramahamsa to není reálné. And I, I don't see that actually I don't know I don't think there's that much fighting for position because it's not that much fun being a leader in Iskon actually having a position. Já osobně teda nevím, jestli tady je tolik boje o nějaké postavení, protože ve stečnosti být I mean from the material point of view what do you get? Být jako vůdce v Iskonu není zrovna legrace, jako z hmotného pohledu, co z toho máte? I mean you get it's a very lot of responsibilities but you What, what's what's the big uh, you know what's the great material facilities you get máte spousta zodpovědností a jaké velké materiální vy možnosti z toho získáte rather it's 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 you say fighting for position but generally we're finding it's difficult to get anyone to take responsibility that's more of the problem actually Tady se mluvilo o boji o moc, ale jako spíše je těžké někoho dostat, aby přijal tuhle tu pozici. You want a position? Well, it's not so difficult to get one in Iskon because most devotees uh, they're not they don't want to take so much responsibility. It's it's more it's more of a difficulty than an asset actually. Když chcete postavení, tak ho můžete dostat, protože většina odaných nechce jako přijímat žádnou větší zodpovědnost, takže hmm. yeah. hmm. uh, one thing if you if you perceive that there's some uh, 
some problem, it's good to discuss it with the the persons who you who you perceive the problem is in. At least you can try. Když věc je ta, že když vidíte, že je tady nějaký problém, tak to musíte diskutovat s tou osobou, která má ten problém. I feel quite happy here. <laughs> Osobně já se cítím dost šťastný. Hodně zpívám, tančím, kážu, takže to je pěkné. Take advantage of it. To využijte. Šásty uvádzají, že dokonce i Kanešta Adikar je schopný oslobodit svojich predkov a potomkov. Co to znamená oslobodit? Platí to i pro blízkých příbuzných jako brat alebo sestra? Šastra say that even Kanešta Adikar is able to liberate his um, forefathers and uh, descendants. What does it mean to liberate? Is it... Uh, Valid also for um, mm. um, brothers and sisters. I'm not sure about that statement. We have to do Kanishta means materialistic devotee. So materialistic devotee means he's not even properly liberated himself. Uh, Kanishta Adikari znamená materialisticky odaný, to znamená, že tento odaný není ani sám osouzený. A pure devotee by the power of his devotion uh, then his family members of course that means brothers also that they can be delivered. Čistý odaný vlastně svojí silou se odanosti může osvobodit uh, celou svou rodinu to znamená i bratry sestry všechny. That Prabhupada explained that they get the, what that means is that they get the chance for devotional service. Ale pro pár vysvětlil, že to znamená, že oni dostanou příležitost pro odanou službu. Second question. Ako jednať, keď naši neodaný rodiče alebo blízký příbuzní jsou blízko k opustení těla a po jeho opustení? What should we do when our non-devotee parents or near relatives are near to Death to, to leaving their body and what to do after they leave the body. Ah, uh, we we'll try to help them. Focus the same pomoc. Many devotees, uh, including some of the most senior members of our movement, they they take time out and they, they, they go and spend time with their dying parents to help them in their last moments to uh, be at least somewhat Krishna conscious. Mnoho odaných v našem hnutí i starší odaní, oni vezmou extra čas a jdou a pomůžou strávit čas s těmito příbuznými a pomáhají jim při opouštění těla. And, uh, many times, many have a mnohokrát se stalo spousta úžasných věcí. Because usually the children, they just, you know, it's just, they don't want to be there, they don't want to see it, they don't have anything to do. They just avoid it as much as possible. Protože většinou děti se tomu chtějí vyhnout, nechtějí tam jít, chtějí se, nechtějí to vidět, nechtějí tam být u toho. So in that very difficult time, if a devotee child comes and gives so much attention, then the parents they they, they certainly respond to that in a, almost all cases. A ve většině případů, když od, jako odaný jejich dítě přijde a stráví s nimi ten čas, tak oni Velice, mm, jako to opětují. Dobře. And many even uh, even though their whole life they were indifferent to or even against Krishna consciousness, uh, there are many cases where at the end because of their devotee children's care for them, then they they just change in the last days. Mnohokrát se stalo, že um, i když byli třeba nepřátelští nebo neutrální k uh, hnutí, tak v jejich posledních dnech kvůli svým dětem oraným tak se úplně změnili. What should you do after death? Well, that may depend on the, the other relatives also. A co udělat po smrti, to záleží taky na ostatních příbuzných. But the uh, you can make the death ceremonies as Krishna conscious as possible. Ale můžete udělat tu poslední ten poslední obřad co nejvíce Krishna vědomí. If possible, you can arrange for the ashes to be sprinkled in the Ganga, which is a 
standard Vedic tradition. Jestli je to možné, můžete rozprášit popel do Gangi, což je standardní vědecký vědecká tradice. Or you could, uh, if possible, if the, you could uh, like that, you can put a tulsi uh, on the tongue, just as they're passing away or just after passing away, tulsi leaf. Jestli je to možné, tak těsně před opuštěním těla nebo i po opuštění můžete dát na jazyk tulsi. There are other questions from other people? Or oh, these already dealt with? This we didn't read these. Are those ones there? Jak se projevuje vášeň? We can have more different people asking questions hmm. rather than the same ones. Jak se projevuje vášeň v odané službě? No. How does the Mode of passion manifest in devotional service. Well, in actual devotional service, there is no mode of passion. It's in pure goodness. But the, the mode of passion can mix with the tendency to serve Krishna. Ve skutečné odané službě se neprojeví vášeň, to je v kvalitě čistého dobra, ale vášeň se může zamíchat do odané služby. This is described by Lord Kapila Dev in the third canto of Bhagavatam. To popisuje pan Kapilade ve třetím zpěvu Bhagavatamu. Now we might think that well a devotee who's running around and shouting a lot well that's them that's devotional service in the mode of passion. Můžete si myslet, že odaný, který tady pobíhá okolo a hodně křičí, takže to je v kvalitě vášně. Not necessarily so. Ale není to nutné. Lord Kapilade analyzes that devotional service mixed with the mode of passion it's to do with the intention or the attitude. Ale pan Kaplade vysvětluje, že, to má, že ta vášeň má něco společného s postojem nebo záměry. If someone is um, performing devotional service, but they want some material result from doing it, then that is called devotional service mixed with the mode of passion. Jestliže někdo dělá odanou službu, ale je to smícháno s nějakou motivací hmotného prospěchu, tak to je odaná služba smíchaná s kvalitou vášně. Now uh, you may think that someone who's like very like they get angry very easily then that's the mode of passion. Můžete si myslet, že když někdo se velice snadno rozhněvá, takže to je kvalita vášně. Not necessarily so. Ale není to nezbytně nutné. I'll give an example. Dám příklad. That uh, one devotee told me many years ago he was uh, as a new bhakta He was given service in the kitchen. Jeden odaný mi řekl, že před mnoha lety, když byl nový bakta, tak dostal službu v kuchyni. So I can't remember he did something wrong. I can't remember what it was. Maybe he took something from the the plate which everything was made for offering and the, pl- the plate which was to be sent to the altar, he took something and licked it up. I can't remember exactly. He did something wrong in the kitchen. A tento bakta udělal něco špatného v kuchyni, a přesně nevím co, jestli Vzal něco z plateu na offering a olízal to nebo něco udělal špatně. Actually, you see, only initiated devotees only should be in the kitchen. Vestečnosti jenom zasvěcení odaní by měli být v kuchyni. There's a reason for that. Z tohoto důvodu. So anyway, he did something wrong. I can't remember exactly what it was. Tože já nevím přesně, ale on udělal něco špatně. And the head cook, who was a very big and strong fellow, picked him up and put him up against the wall. A ten hlavní kuchař, který byl velice silný a velký, tak ho zvednul a dal ho takhle ke zdi. He got very angry with him. A hrozně se na něj naštval. Now you might think, well, that's the mode of passion. A můžete si vyslet, no, to je kvalita vášně. And if you analyze the, the character of that head cook, you might think, well, he's a very passionate person by nature. A když analyzujete charakter toho kuchaře, tak můžete si vyslet, on je velice vášnivý svojí povahou. So it may be that uh, the the prominent mode of nature that he had inherited due to his karma or whatever was passion. Je si můžete myslet, že prominentní kvalitou přírody, kterou vlastně dostal kvůli své karmě byla vášeň. But he's getting angry in that instance is not an, it's not an exhibition of the mode of passion, it's an exhibition of pure devotional service. Ale v tomto případě to není projevem kvality vášně, ale projevem čisté odané služby. 
if if as is it seems that he was he was very upset that krishna is not being served properly why are you not serving krishna properly on byl velice rozněvaný protože si myslel krishnovi by se mělo sloužit správně a proč ty nesloužíš krishnovi správně so that passion or that anger that is not the mode of passion that is pure devotional service takže tato vášeň nebo tento hněv není kvalita vášně, ale je to čistá oraná služba. Arjuna wanted to be very good. Arjuna chtěl být velice dobrý. Govindam, I will not fight Govinda. Govindo nebudu bojovat. Govinda said, you are a fool, fight. Govinda řekl, ty jsi hlupák, bojuj. So was Govinda asking Arjuna to come down from the platform of goodness to passion? Tak bylo to snad tak, že Govinda mu říkal, aby se stoupil z kvality dobra do vášně? No, he was bringing Arjun up from the platform of ignorance to the platform of pure devotional service. Ne, on pozvedal Arjunu z úrovně nevědomosti na úroveň čisté odané služby. So these things should be understood very carefully. Takže tyhle věci bychom měli pochopit velice pozorně. The devotee who is always busy in the service of Krishna may appear to be very passionate. Odaný, který je vždycky zaměstnaný v odané službě Krišnovi, může se zdát, že je velice vášnivý. But he's far more elevated than an apparently very peaceful sadhu who just sits and does nothing. Ale je daleko vznešenější než nějaký klidný sadhu, který vypadá velice klidně, ale nedělá nic. Very peaceful, never gets angry, is always smiling. Velice klidný, nikdy se nenahněvá, pořád se usmívá. Very saintly. Tak si můžete vyslet velice svatý. Ale on prostě může být třeba jenom majavády, nebo může být i odaný, ale nemá touhu sloužit Krišnové misi, tak to není tak znešený. Hanuman was uh, he burned Lanka. He's glorified for that. Hanuman zapal Lanku a je za to opěvan. He could have, if he had just sat down and, and he on the in the forest and just chanted, then uh, he wouldn't be famous as Hanuman. He's famous because he's a great devotee. Kdyby jenom seděl v lese a jenom zpíval, tak by nebyl slavný jako Hanuman, ale On je slavný, protože je velký odaný. Když děláme službu, tak odaní musí dát svoji energii pro tuto službu. Když vidíte někoho, kdo je velice zaměstnaný a aktivní, tak si myslíte, že v kvalitě vážně, protože lidé Dělají věci pro smyslový požitek. But to act like that solely for the pleasure of Krishna is pure devotional service. There's nothing to do with the mode of passion. Ale když někdo takhle jedná jenom pro Krishnovi zájmy, tak to je čistá oraná služba, není to. Now maybe that someone has a very like that very energetic or what we might call passionate nature and they take to devotional service and we think, well is it a transformation of the mode of passion or is it pure devotional service? A když někdo má takovouto přírodu a začne sloužit Krishnovi, tak si můžeme myslet, je to jenom přeměna kvality vášně, nebo je to čistá odaná služba. That will be seen in course of time. A to se ukáže v průběhu času. A když jsou vážní ve službě Krišnovi, tak budou v tom pokračovat. So that cook who put the other devotee up against the wall maybe 25 years ago, he's still cooking for Krishna. Tak ten... I don't know if he puts people up against the wall anymore, but... Tak ten kuchař, který dal, ten kuchař, který přitisknul toho daného kezdi, tak on pořád po 25 letech vaří pro Krišnu. Takže. Ale už jo, ale už s nikým nemá ti ho řeč. A je still very concerned that uh, Everything kitchen standard should be very high for Krishna's pleasure. A on se velice pěkně stará o to, aby standard v kuchyni byl vysoký pro potěšení Krishny. Prabhupada noticed that and appreciated that. Prabhupada si to ho všiml a ocenil to. Hmm. Yeah. All right. hmm. 
Lze obětovat Krišnovi jídlo, i když nemáme možnost dát na oltář, například když jsme na nějaké akci mezi neodanými, třeba na svatbě. Is it possible to offer Krishna some food uh, when we don't have possibility to put it on the altar? For example, if we are on some amongst non-devotees, for example, on some marriage, wedding hmm? hmm? party. Yeah. Yes, yes. I know. You mean the what they cook, the kami's cook or something like that? Je tím myšleno jídlo, které uvařili karmí. Better bring your own food. Lépe přineste si své vlastní jídlo. These are these kind of questions arise all the time. Devotees, they, they become the devotees, but then they have social obligations, and then people expect you to eat their food. Tyhle otázky se pořád ptají, když odaní jdou na nějakou akci a mezi neodané a teď oni tam něco vaří. So it can be a little difficult socially being a devotee. Takže sociálně to může být trošku těžký být odaným. Maybe you could ask them to arrange just some fruit for you or something like that. Možná jim můžete říct, aby vám dali nějaký ovoce nebo něco takového. But it, it is an important principle of Krishna consciousness that we don't eat food cooked by non-devotees even if there are near and dear ones. Ale je důležitou zásadou nejíst jídlo vařené neodanými, i když jsou to naši blízcí, drazí příbuzní. A není překvapující, že tyto příbuzní se na, naštvou, když to nechceme jíst. Maybe you can make some excuse or say something that today is a fast day or something like that. Možná se můžete nějak vymluvit, že dneska je den půstu nebo něco takového. Today we're only allowed to eat fruit or something. Dneska můžeme jenom jíst ovoce nebo něco. Because they may be surprised that every day, every time you visit them, happens to be one of those days. Možná je překvapí, že kdykoliv přijdete na návštěvu, tak máte nějaký takový půst. J. Krishna Bhajay Shri Boro Chatur. Those who are devotees of Krishna, they're very clever, so... Ti, kteří jsou odaní, jsou velice chytří, tak si musíte něco But it is an important principle not to eat food cooked by non-devotees. Ale je to důležité nejíst jídlo vařené neodanými. So we should adhere to that. Toho bychom se měli držet. Hmm. Yeah. Jaký je rozdíl mezi třetí a pátou kapitolou Bhagavad Gita? V čem se liší karma yoga ve třetí kapitole od karma yoga v páté kapitole? What is the difference between third and fifth chapter of Bhagavad Gita? What is the difference uh, between Karma Yoga in third chapter and Karma Yoga in fifth chapter? Yeah, commonly asked question. The Bhishna Utaska. Prabhupada titles the fifth the third chapter is titled Karma Yoga, and Prabhupada titles the fifth chapter Karma Yoga Action in Krishna Consciousness. Třetí kapitola se jmenuje Karma Yoga a Prabhupád nazývá pátou kapitolu Karma Yoga jednání s vědomím Krišny. So we can see in the fifth chapter it's, it's more Krishna conscious, the, the kind of uh, concept that, that Krishna is giving. V uh, té páté kapitole je to více vědomé Krišny, je to více Krišna vědomý koncept. In the third chapter Krishna talks about uh, the demigods and how people can worship demigods ve třetí kapitole Krishna mluví o polobozích a jak lidé uctívají polobohy which later in bhagavad gita krishna condemns a což později v bhagavad gita krishna osoudí so that may seem very strange tak to může vypadat zvláštně it's a matter of perspective je to věc perspektivy just like for instance uh, if we see someone who's just newly coming to Krishna consciousness and we ask them how many rounds are you chanting a day and they say two rounds say, oh very good jako například když někdo přijde jako nováček do vědomí Krishna tak se zeptáme kolik zpíváš škol on řekne dvě kola tak řekneme no velice pěkné but if we ask an initiated devotee how many rounds are you chanting two rounds a day not very good a když se zeptáte zasvěceného daného kolik zpíváš škol no dvě kola tak to není moc dobrý So it's a matter of perspective. Krishna is describing the whole Vedic path in Bhagavad Gita. 
Takže je to věc pohledu, perspektivy. Takže Krishna popisuje Bhagavad Gita celou védskou kulturu. So that demigod worship that's better than being a, a, a totally devoid of any religious concept whatsoever. Takže uctívání polobohu je lepší než být úplně bez jakéhokoliv náboženského konceptu. But it is, uh, it is not a very developed level. A není to moc rozvinutá úroveň. So the idea, the idea that we should act for the pleasure of Krishna, that that karma, that is, or that we should offer everything to Krishna, that is more developed. Takže ta idea, že bychom měli dělat všechno pro potěšení Krišny a veškeré činnosti odezdávat Krišnovi, tak to je vyšší princip. Do you have that book translated in Czech that uh, Buri Jan Prabhu did that surrender unto me? No, he explains in some, some detail this point in there. Yes, yeah, if you read English, you could read that. Jestliže umíte anglicky, můžete si přečíst knihu od Buri Jana Prabhu. Mm. He, he did... Uh, very nice analysis of Prabhupada's purports and then he uh, also brought in Vishwanath Chakvar Thakur's commentary on Bhagavad Gita to analyze all these many different points. On tam vlastně velice pěkně vysvětluje, <coughs> komentuje vlastně Prabhupádové výklady a používá výklady taky Acharyu. One thing we have to understand when we're reading Prabhupada's purports is that Prabhupada has distilled the essence of all the Acharya's teachings in his purports. Když čteme Prabhupády výklady, tak vidíme, že Prabhupád vlastně vydestiloval výklady všech Ačarů a dal to do svých výkladů. As Prabhupád said, by reading my books, one gets in touch with the Acharyas. Prabhupád řekl, čtením mých knih se dostanete do styku s Ačary. So uh, basically we can just accept what Prabhupád has given us. Takže v podstatě můžeme přijmout jenom to, co nám Prabhupád dal. But uh, when we're very much fixed in that knowledge, then we may also um, read some of the previous Acharya's commentaries and see. Then we can see how how Prabhupada is presenting what the previous Acharya's have given us. A když jsme velice upevnění v tomto čtení vlastně Prabhupádových komentářů, tak potom můžeme jít číst i třeba komentáře předchozích Ačarů a vidět, jak to Prabhupád vlastně napsal, dal do těch svých komentářů. Protože Bhagavad Gita je neomezená, neliší se od Krišny. So, uh, Prabhupád has presented the, the essence of that is very suitable for modern man. Takže jak to Prabhupád prezentoval, to je esence, která je velice vhodná pro moderní lidi. Například Vishwana Chakavati, on šel do velkých detailů, kde vysvětlil různé úrovně niškám, Karma yoga, sakam karma yoga a to nemusí být úplně relevantní pro moderní lidi. Especially as by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu we can directly take to Krishna consciousness. Zvláště milostí Chaitanya Mahaprabhu můžeme přijmout přímo vědomí Krishna. However, it's uh, those who have that, those who are uh, reading Prabhupada's books again and again, they may want to uh, Like that, see how the how Prabhupada has taken the teachings of the previous acharyas and distilled that, and then we can uh, we can understand when Prabhupada said about nishkam karma yoga, we can understand that in more detail, especially by reading that commentary of uh, Vishwanath Chakravarti Thakur, which is distilled in Burijan Prabhu's book, which I was talking about, his commentary on Bhagavad Gita. Takže když čteme Prabhupada knihy znovu a znovu tak potom můžeme sáhnout do těch komentářů a čarů a vidět, jak to šel Prabhupád z toho vydestiloval a dal to do těch svých výkladů a můžeme pochopit větší detaily z těchto komentářů a čarů. Anyway, that's the basic point. In chapter 3, Krishna is giving a, a, a lower level of karma yoga, where one 
recognizes the demigods as, as representatives of Krishna and um, makes offerings to them, whereas in chapter 5 it's more directly karma yoga, action in Krishna consciousness directly. Takže v základě je to tak, že ve třetí kapitole uh, osoba rozeznává polobohy jako Krišnovi zástupce a v páté kapitole vlastně je to přímo vědomí Krišny. A ve třetí kapitole doporučuje obětovat polobohům. A v páté už přímo Krišnovi. Hmm. Is it proper to do arati for Shla Prabhupada and to Asi Devi in socks? Je správné dělat arati pro Shla Prabhupada a to Asi v ponožkách? Um, well, so, socks is not actually part of Vedic culture. <laughs> Ponožky nejsou části vedské kultury. And you see that uh, the feet should be clean before offering arati. A nohy by měly být čisté předtím, než děláme áraty. A když chodíte v ponožkách, tak s něma chodíte všude a nevíte, do čeho jste šlápli. In some temples in India they're so strict they don't allow you to wear socks in what to speak of offering the arati even in the temple. V některých chrámech jsou tak striktní, že nejen, že nemůžete dělat áraty, ale nesmíte dokonce ani vstoupit do chrámu v ponožkách. So it's a better standard not to wear. Takže lepší standard je nemít ponožky. Generally uh, devotees if they're wearing them which may be necessary in this cold climate they take it off while offering arati. Všeobecně, když odaní nosí ponožky jako v těle studených uh, krajinách, tak je lepší si je sundat před arati. Hmm. If we didn't break any ekadashi should we complete the fast on bhima nirjal ekadashi? Když jsme neporušili žádné ekadaši, měli bychom držet úplný půst na Bhima Nirjala ekadaši. You can if you like. Můžete, jestli chcete. It's, uh, it's not compulsory to do so. Není to povinné. If you like, you can do. Když chcete, tak to můžete. You don't have to uh, put it on the internet that you're doing, make a big announcement. Nemusíte to dávat na, in, na internet a dělat z toho nějaký, nějakou velkou věc. When our service is to take care of devotees, how not to be attached to the results? For example, when we put so much energy in some young devotee and he or she is doing the opposite than you tell or continues doing the same things or she, he or she was doing before. That's the preacher's burden. <laughs> Translation. Oh, you didn't. Oh, sorry. Okay. Když máme službu starat se o dané, jak nebýt připoutaný k výsledkům, například když dáváme spousta energie do nějakého mladého odaného a on nebo ona dělá opak nebo pokračuje se stejnými věcmi, které dělal předtím. Yeah, answer. That's the preacher's burden. To je břemeno kazatele that uh, we try we should try so much to help people come up in krishna consciousness že my se to snažíme um, pomoct lidem aby dostali vědomí krishny but many people who we may put much energy into they may just go away without being even grateful a mnoho lidí do kterých jsme dali tolik energie tak jenom odejde a ani nejsou za to vděční So that we have to expect. No, to musíme očekávat. We have to try to help people come up in Krishna consciousness. Musíme se pokusit pozvednout lidi ve vědomí Krishny. But it it often happens that people like that we 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 try we put so much energy and still they just go away. Ale často se stává, že ty lidi jenom odejdou pryč, když jsme do nich dali spousta energie. But still we have to go on trying to help a přes, to come up. Přesto musíme pokračovat a pokoušet se pomáhat ostatním, aby se pozvedli. Prabhupada never, if Prabhupada saw anyone willing to take Krishna consciousness, he was always willing to give it. Prabhupada, když viděl kohokoliv, kdo chtěl přímo vědomí Krishny, tak vždycky 
mu to chtěl dát. Even so many people went away, but Prabhupada, he was always willing to give Krishna consciousness to anyone new coming. He didn't think, oh, what's the use? Ale Prabhupada, he didn't Prabhupada vždycky chtěl komukoliv pomoct. On si nikdy nemyslel, a co to má za cenu dávat do tohohle člověka čas. At the same time, it's good to see who is actually willing to take to, to Krishna consciousness. Ale zároveň je taky dobrý vidět, kdo skutečně chce přijmout vědomí. A nedávat tolik energie tomu, kdo se o to moc nezajímá. Když někdo chce přijmout vedení, tak i malý vklad nebo podnět bude mít velký vliv. But the, for persons who are not eager, a great input will have very little effect. Ale ti, kteří to nechtějí, tak my do nich dáme hodně a bude to mít malý účinek. So it's good to see at what level people are willing to take to Krishna consciousness. Takže je dobré vidět, do jaké úrovně chtějí lidé přijmout vědomí Krishna. And then deal with them at a level above that. A jednat s nimi na úrovni, která je nad tím. Bring them up. Pozvednout je. But then, but then, if people are not very willing at all, then we can only at, at, only at a superficial level deal with them. Ale když ty lidi nemají velkou touhu, tak s nimi musíme jednat jenom na takové povrchní úrovni. So to everyone we can invite, please come to the Sunday program, and you're welcome to come. Takže každého můžeme pozvat na nedělní program, jste vítaní, přijďte. But those who uh, want to live in the temple or want to take training or want to be initiated then they should be serious and uh, we should deal with them accordingly. Ale ti, kteří jsou vážní, chtějí žít v chrámu, chtějí uh, praktikovat vědomí Krišny a dostat zasvěcení, tak s těmi musíme jednat um, jako podle toho. Ne? If they're not serious then uh, We shouldn't even, they shouldn't even join the temple actually. A když, nej, když nejsou moc vážní, tak by ani neměli přicházet do chrámu. Jako But even žít v chrámu. many persons who may appear serious later they'll again become whimsical. Ale je taky hodně lidí, kteří jsou vážní z začátku, ale pak se znovu stanou jako náladovými. What to do? We have to go on. Co dělat? Musíme pokračovat. Jak postupovat, když jeden z manželů se stane odaným během manželství a druhému neodanému nestačí sex jednou měsíčně? What to do when one of the... Mm, yeah, I know the question. Mm, One of, uh, one of the partners, partners wants is... to follow strictly and the other doesn't, in the matter of sex. Yeah, yeah. I heard it many times. Uh, um, so? I've heard it a lot. Again, it's going to be different in each case. Znovu, bude to různé v každém případě. It's better in such cases to have guidance from some senior grihastas. Je lepší dostat vedení od nějakých starších grihastů. Who's asking this kind of question is usually people grihastas who are newly coming to Krishna consciousness. So it's better to have guidance from some senior grihastas. Většinou se tyhle otázky ptají grihastové, kteří jsou noví ve vědomí Krishna, takže lepší se zeptat nějakých starších grihastů. It's often a complex situation. Je to často složitá situace. Mm. The, uh, it's better to hold the marriage together. Je lepší udržet to manželství. If one goes away and says no, I'm going to be very pure. Když jeden odejde a řekne ne, já budu velice čistý. Then the uh, the other partner will if you fall into illicit sex. Potom ten uh, druhý partner uh, spadne do zakázané sexu. By uh, by contacting some other person. 
že přijde do styku s jinou osobou. So this kind of compromise which isn't really a solution I've heard suggested by some grihastha devotees that it's 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 better to allow it may be better in some cases to instead of just breaking the marriage and then having a divorce to to uh, to accommodate that on hmm. some level takže lepší než způsobit rozvod rozpad manželství je se přizpůsobit do určité míry it is complex but uh, that's why i say better to discuss it's it's it'll be different in each case that's why there'll be so many private details that have to be discussed yes, so better better if so there should be some guidance from senior grihastha devotees je to složité, bude se to lišit v každém případě, takže je lepší diskutovat, poradit se s staršími grásty. Hmm. Já nepropaguji nedovolený sex v, v, v manželství. But it, it, realistically speaking, it may be better than illicit sex outside of marriage. Ale realisticky řečeno, může to být lepší než nedovolený sex mimo manželství. Anyway, that's all I'm going to say about this now. To je všechno, co o tom teď řeknu. These are very real problems which devotees are facing and often there aren't very easy answers to them. To jsou velice těžké a časté problémy a nejsou na to nějaké jednoduché odpovědi. Because uh, People who want to be Krishna conscious, but they, at the same time, very strong attachments to illicit sex or sex, illicit or illicit or whatever. Protože lidé si chtějí být vědomí Krishna, ale zároveň mají velkou připoutanost k dovolenému či nedovolenému sexu. And here was uh, the other partner is a non-devotee. Other partner is a non-devotee. That makes it very difficult. A když ten partner je neodaný, tak to je ještě těžší. Not impossible, but very difficult. Ne, nemožné, ale velice těžké. Again, you'll have to have better to take some personal advice what to do in the situation. Lepší dostat nějakou osobní radu, co dělat v té situaci. It's not impossible to live with a non-devotee spouse. It's difficult, but it's not impossible. Není nemožné žít s partnerem, který je neodaný. Je to těžké, ale ne, nemožné. Prabhupada taky do určité míry. Jeho manželka byla určitý druh odané, ale nebyla moc nadšená s jeho aktivitami ve vědomí Krišny. Of course you could say his wife was a pious somewhat pious Hindu wife. Samozřejmě jeho manželka byla zbožná Hindu manželka. But from the Krishna conscious point of view Prabhupada wasn't at all satisfied with his marriage but he he went on with it for many many years taking the responsibility. A Prabhupada nebyl jako spokojený s tímto manželstvím, ale Přesto po mnoho let vykonává své povinnosti. These are very delicate questions. Jsou velice um, delikátní otázky. Because if we say it's better to have illicit sex within marriage than outside, then some people will take it as a license for unrestricted illicit sex within marriage. Protože když já řeknu, že je lepší mít nedovolený sex v manželství než mimo manželství, tak někdo to vezme jako záminku k tomu, aby to dělal. But if we say no just break the relationship then others will take it as an excuse for di- for for uh, easy divorce. A když řeknu, je lepší přerušit ten vztah, tak zase někdo jiný to vezme jako záminku pro snadný rozvod. So our sincerity will be our sincerity to do the best thing in the service of Krishna in a difficult situation. That will be very helpful. Takže co nám pomůže je upřímnost uh, Vlastně v odané službě Krišnovi a to nám pomůže. And again we we're going to have to take individual personal guidance for for guidance through the nuances of the each particular situation. 
A znovu musíme přijmout osob, nějaké osobní vedení, nějaké rady, kdo nám pomůže vyřešit ty jemné varianty v té situaci. Takové jemné nuance, jemné charakteristiky. So there's like I say there's no this is the answer okay two words three words is is not grihastha ashram is a complex ashram that in existence je žádná jednoduchá odpověď dvě tři slova grihastha ashram je složitý ashram even if both the husband and wife are fully cooperating to serve krishna uh, then still it it tends to be quite complex i když manžel s manželkou plně spolupracují ve službě Krišnovi, vždycky to bývá složité. Téměř ve všech případech ani manžel, ani manželka nejsou čistí od ani Krišny. So it can be quite complex. Tak to může být dost složité. Uh, but at the same time we have to see everything in a, in a Krishna conscious manner and know that Krishna is our best friend and will help us if we're sincere. Ale zároveň musíme věci vidět Krishna vědomně a vědět, že Krishna je náš přítel a on nám pomůže. And whatever, hmm? If we are sincere, yes. no, když jsme upřímní. That's an important condition. So, um, there's no situation which is so difficult that it cannot be overcome by Krishna consciousness. Takže není žádná situace, která je tak těžká, aby se nedala překonat s pomocí vědomí Krišny. So with great faith in Krishna and the process of Krishna consciousness, we should uh, uh, take up if there's any family problem like this in association with with mature devotees, grihastha devotees who have that same conviction. Takže s pevnou vírou v Krišnu a v tento proces vědomí Krišny bychom měli k tomu přistoupit a vzít nějaké rady od starších odaných, kteří mají stejný přístup.